Dazen Selection Karibu sana Dazen Selection mimi naitwa Evans Latu nataka nikukumbusha jambo moja kwamba leo ni siku ambayo imewekwa kimataifa kabisa uh, na umoja mataifa kukumbuka au kutambua mchango wa watu wenye albinism duniani au uwepo wa watu wenye albinism duniani sasa tunaye mmoja kati ya watu ambao wanashiriki kwenye forums ya entertainment hapa Tanzania ni graphics designer lakini pia ni mdau mkubwa sana wa sanaa hapa nchini Tanzania anaitwa Kebi tutaka tujue mambo mawili matatu kuhusiana na siku hii ya leo habari brother sure ni aje mzuka full kabisa naambia okay if you kimataifa kabisa siku ya leo imewekwa kwa sababu ya kukumbuka ama kutambua mchango wa watu wenye albinism. Kwa Tanzania mnashirikija hii? Uh, ni siku ambayo imekuwa inafanyika kila mwaka of course na imekuwa ni endelevu toka imeanzishwa na kwa mwaka huu Tanzania inafanyika ki, kitaifa pale Morogoro ambapo wadau mbalimbali, taasisi mbalimbali na serikali kwa ujumla zinazohusika na masuala ya watu wenye albinism wanakutana pale. Yeah. Uh, na basically uh, hii siku ilianzishwa kwa ajili ya ku, kuongeza uelewa wa jamii kuhusiana na albinism pamoja na namna ya kuishi ama ku, ku, au, au wenyewe watu wenye albinism namna gani ya kuweza kuhendo na kuzitunza ngozi zao kwa sababu ndio tatizo kubwa zaidi. Yeah. Kumekuwa kuna uelewa mdogo bado paka sasa hivi si ndio kuhusiana na watu wenye albinism zile job opportunities pamoja na ushirikishwaji wa masuala mbalimbali kwenye jamii. Hii imezidi kuwepo ama inazidi kupungua tatizo kama hili? Uh, unajua niki niki ni nikijaribu kukuelezea kwa haraka haraka shida ina, inarudi nyuma kwenye masomo kuanzia shuleni. Uh, by default mtu akizaliwa na albinism anakuwa ana uoni afifu pamoja na ta, na, 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 na ya ngozi lakini pia anakuwa na uoni afifu so hata mazingira yake ya kusoma yanakuwa kidogo yana changamoto hawezi kusoma kama mtu mwingine na sasa itategemea kama mtu ana passion ya kusoma na maana atajituma ili asome kwa mizi zozote zile lakini kama hana passion ya kusoma na bado ana matatizo ina maana anazidi kupoteza ile motivation tunasema uh, binafsi mimi kwa mfano mimi hapa uh, ilifikia hatua niliacha kuandika notes darasani yani kabisa mwalimu anaandika notes mimi siandiki kwa sababu moja siwezi kuona ubaoni lakini pili uh, siwezi ku concentrate kuandika kwa haraka kama ambavyo wengine wanafanya uh, mwanzoni nilikuwa na nilikuwa na marafiki zangu ambao walikuwa wananisaidia either anasoma kwa niaba yangu yani anavyokuwa anaandika yeye huko ananisomea mimi au ananipa daftari baadaye naandika. Sasa imagine wewe kila siku darasani huandiki notes. Ukifika nyumbani una, una notes za masomo let's say matatu manne ya kuandika and then bado tena utakuwa usome. Kwa hiyo muda ambao wenzako wanaandika watautumia kusoma wewe ndio muda ambao utakuja nyumbani uanze kuandika. Alafu then baadaye ndio usome. Kwa hiyo inakuwa ni challenge juu ya challenge. So yeah, ukiangalia sasa hii matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba unashindwa kutengeneza watu wengi wenye albinism ambao wana professionalism kwa sababu wengi wanakata tamaa ya masomo kutokana na hizo changamoto na kwa bahati mbaya serikali bado haijafanya vya kutosha kuweza kuwawekea mazingira wezeshi ama mazingira rafiki hawa watu wakaweza kusoma vizuri sababu amshua wakiwezeshwa ama wakipatiwa wakiuka kwenye mazingira ambayo usomaji wao utakuwa sio wa changamoto kwa namna hiyo wana uwezo wa wakue, kuweza kufikia na kupata taaluma na wakaweza kuperform ama kufanya majukumu mengine kama watu wengine na, 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 na wakaweza kuchangia kwenye kipato cha taifa pamoja na mambo mengine. Upande wa sanaa ushiriki wa watu wenye albinism umekuwa ni mdogo sana au sio? Nafikiri nyie mna forum yenu mnazungumza nini inakuwa tatizo kwa sababu tulimuona Keisha amekuja akifanya vizuri upande wa burudani na wengine wengi. Lakini si wengi wanapewa kipaumbele sana ni kuto kupewa kipaumbele ama ni nini yani hatuelewi kwa nini watu wenye albinism waingii sana sana kwenye issue za talent uh, wapo wanafanya lakini hawapati nafasi hicho ndio ambacho naweza kusema kwa sababu mimi personally kuna ambao nawafahamu wengi tu lakini pia kitu kingine mimi nafikiri ila labda tu niwe mkweli wanafanya lakini walio wengi hawafanyi kufikia viwango vya burudani ambavyo sasa hivi Tanzania tasnia ya burudani imefikia Uh, kwa hiyo unakuta hata kutengeneza fan base bado inakuwa ni changamoto lakini wapo wanajaribu wapo ila tunachoweza kusema ni kwamba inabidi wao wenyewe kidogo waongeze uh, waongeze wafanyie kazi vipaji vyao kwa maana ya ku, kuboresha ujuzi wao ama skills zao kwenye kile ambacho wanakifanya kwa sababu basically dunia uh, tasnia ya burudani sasa hivi imebadilika sana watu wanajua kizuri na kibaya watu wanaelewa kwa hiyo nafikiri wanachakuwa kubadilisha 
namna ambavyo wana, wanaingia kwenye sanaa na maudhui ambayo wanayaleta kwenye sanaa wakayafanya yakawa bora zaidi. Yeah. Wao wameshiriki kwenye sanaa lakini pia watu wengi wanatakiwa kujua kwamba we ni moja kati ya watu ambao mmetengeneza graphics nyingi sana za, za wasanii pamoja na kazi za sanaa hapa nchini Tanzania, si ndio wa, maswali yanakuwa ni mengi sana. Unafanya graphics za kiwango cha juu sana au sio? Unafanya kazi na back in the days watu walikuwa wanasema watu wenye uoni hafifu kwenye graphics wanapata shida sana. Wao unaweza ku afford vipi hiyo? Uh, of course ni kweli ni changamoto. Uh, lakini unajua mimi 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 uwezo wangu wa kufanya kile ambacho nakifanya watu wanakiona unatokana na vitu vikubwa viwili. Moja ni passion lakini pili ni talent. So no, na nafikiri cha tatu naweza nikaongezea ni nia. Kwa hivyo vitu vyote vinanifanya mimi niwe na courage, niwe na nguvu, niwe na uthubutu wa kuovercome tatizo langu la macho na kufanya vitu ambavyo wanavifanya na matokeo yale ambayo yanapatikana ama yanaonekana mwishoni. Na kitu ambacho huwa na, naweza nikasema ni kwamba mimi huenda nikatumia muda mrefu kwenye kudeliver kazi. Na sio muda mrefu kwa maana kuvuka deadline hapana. Labda kitu cha kufanya kwa dakika moja inaweza kufanya kwa dakika mbili tatu kwa sababu pia kutaka kujiridhisha na of course wote tunatambua kwamba teknolojia siku hizi matumizi ya kompyuta yanaruhusu kuna assistant uh, tunasema kuna hizi features ambazo ni ziko zinakupa msaada unaweza uka magnify unaweza ukafanya narration kwa mimi ni muumini na mtumiaji mzuri sana wa hizo tools katika kuwezesha kufanya kazi zangu I would zoom in I would magnify nitafanya kusikiliza narration kama kitu siwezi kukisoma vizuri lakini na kuwa makini sana kwenye kuhakikisha kwamba details na information mpangilio muonekano colors kila kitu za kile ambacho nakifanya zinakuwa kwenye viwango na vipimo sahihi na kwa mujibu wa maelekezo ya mteja na idea zangu vile ambavyo naona inafaa na kuweza kutengeneza matokeo mazuri ulisha kupitia changamoto ya watu kukudharau labda kwa sababu ya kazi unayofanya na wasiamini ni wewe umefanya mara kadhaa uh, nikukumbushe story sijui kama umesahau wewe mwenyewe ulishaye kuniambia kwamba kuna mtu ali, alibisha baada ya kumuelezea jambo ku, kwamba mimi nimelifanya So hizo zinatokea ziko uh, sio sio kila mtu ile nasema sio kila mtu ana uelewa na sio kila mtu anaweza kakuamini kwa mara ya kwanza lakini mimi kwa sababu nimeshatambua hilo halinirudishi nyuma hizo uh, zinakutana nazo mara kwa mara kila sehemu lakini nimeweza ku, kuiona hiyo kama sio changamoto ila ninaiona kama ni, 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 ni jambo tu ambalo lipo kwa sababu hawaelewi na ndio maana napata inspiration ya kufanya kazi nzuri na kufanya kazi pia na watu ambao ni potential na wanaaminika kwenye jamii ili kubadilisha perspective yao waseme leo hii okay kama Kebi anafanya kazi na Milen Magese au na Bidaze na una nani that means he's good naweza kufanya naye kwa sababu ni watu ambao tayari wana grants ama wana wana, wana thamani ama wana wana, wana wana wanaaminika kwenye jamii so hiyo ni moja kati ya silaha ambazo nazitumia kuna kuna ambaye anafuata nyayo zako labda mtu mwenye albinism Una, unafanya training kama hizi za, za kufundisha graphics kufundisha uh, video editing kufundisha video shootings kwa wengine au hamna madarasa design hiyo kila mtu yuko separated akiwa na learn mwenyewe uh, kuna kuna kijana ambaye ana, ana, anaishi na albinism alishawahi kunifuata ambaye mwenye albinism alishawahi kunifuata akaniambia kwamba anatamani kufanya kile ambacho mimi nakifanya Uh, kwa bahati mbaya hatukuweza kupata nafasi zaidi ya kuweza kufanya chochote kwa sababu ya pirika pirika uh, lakini wapo wengine pia nimeshawaona kwenye mitandao ya kijamii baadhi na they are very successful wanafanya lakini nafikiri uh, kwa upande wangu mimi ambao na associate nao ni wachache sana um, mimi, mimi mimi kidogo niko kama Uh, let's say peke yake yani sija, sijaweza kuassociate na watu wengi lakini nafahamu kwamba kuna baadhi ya vijana wenye wenye albinism wanafanya na wanafanya kazi nzuri sana pengine tujue maoni yako na ambacho unakitamani kuhusiana na watu kujua kutoka kwa watu wenye albinism Tanzania na duniani kwa jumla uh, kwanza mimi nafikiri lazima watu waondoe dhana potofu kwamba mtu mwenye albinism anaweza kukupatia hiyo utajiri kwa sababu kama hiyo ni ni fact mimi ningekuwa tajiri mwenyewe na ningetoa kidole changu ama nywele zangu nitajirike mimi kwanza why nikamtajirisha mwingine kwa hiyo cha kwanza ni lazima tutambue kwamba hakuna ukweli wowote kuhusiana na masuala ya utajiri na viungo ama ngozi ya mtu mwenye albinism lakini pia ningetamani sana jamii ya Kitanzania especially Lake Zone maeneo ya kanda ya ziwa yaingeishi kama ambavyo Afrika Magharibi inaishi. Unajua Afrika Magharibi ukizaliwa na albinism unakuwa ni mtu special sana kwenye jamii. 
kiasi kwamba wanavoku wanavo wanavoishi ama wanavo kutreat ni kama zamani tunasema akizaliwa labda let's say mtu akaonekana kama ni mtume ama nini unakuwa mtu fulani ambaye uko very special very well treated very well taken care na jamii so natamani sana hiyo kitu inge, ingeweza ku, kuingia kwenye mioyo na akili za ndugu zetu wa kanda ya ziwa ambao kidogo wamekuwa wakileta matatizo na kitu kingine cha mwisho ambacho pia ningependa sana jamii elewe kuhusu albinism uh, albinism sio ugonjwa albinism sio ulemavu kwa asilimia moja na mtu yoyote anaweza kupata anaweza kupata mtoto mwenye albinism na hata mtu mwenye albinism anaweza kupata mtoto wa kawaida kabisa ni 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 defect, ni, ni defect tu ambayo inatokea wakati wa, wa, wa utengenezaji wa melanin ama pigment za ngozi ya binadamu na kama tunavyofahamu hata wazungu wapo wenye albinism waarabu watu yani na, nachomaanisha hapa ni watu wa race zote na pia kuna 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 hata wanyama wanapata albinism so kwa kusema hivyo ni kwamba mtu mwenye albinism uh, ana, ana mikono miwili ana miguu miwili ana macho mawili yani yuko kama mtu mwingine na anaweza kuperform na kufanya vizuri tu kama ambavyo uh, watu wengine wanafanya anahitaji sawa mazingira kidogo wezeshi lakini mtu ambaye sidhani kama anastahili kuwa moja kwa moja kwenye kundi la watu wenye ulemavu kwa sababu akiwezeshwa kidogo sana tofauti na mtu ambaye let's say labda hana miguu ama hana mikono uh, uwezeshaji wake unakuwa ni mkubwa zaidi ili aweze kufanya vitu okay. yeah labda swali la mwisho kabisa kuhusiana na watoto wa kike ambao wanaishi na albinism wao muonekana kuto kuto kupot, yani kuchukuliwa poa sana na jamii kuliko hata wa kiume yani opportunities zile za watoto wa kike issues za kimahusiano na mambo mengine mengi paka wanakuja kuwa wazazi imekuwa ni issue ngumu sana kwa upande wao una, una lipi la kusemea hilo uh, <coughs> mimi ni mtu ambaye na naamini na sana katika self value yani katika kuji, kujithamini we mwenyewe kwanza unajua kabla mtu hajaku hajakuthamini ama hajaku trust ni lazima wewe utengeneze mazingira ya kuonyesha thamani yako na kuonyesha kwamba unaaminika so tukizungumzia watoto wa kike wenye albinism na jamii naishi nao vipi ni kwamba uh, wengi wao wanaathiriwa bado na ile hali ya kujiona kwamba wao ni watu fulani ambao wanyonge hawawezi kufanya jambo automatically ukishajiwekea hiyo unashindwa atakutumia fursa ambazo zinajitokeza unashindwa atakusimama na kuonyesha comfortability yako i mean kukuonyesha confidence yako na kuonyesha uwezo wako so na ndio maana sasa jamii kutokana na hilo ina ina, ina adapt na kwenda nao hivi ambavyo wao wenyewe wamejiweka tayari wamejipresent lakini mimi naamini ukisimama ukisimama imara uka uka ukajipambanua uka, uka ukaonyesha uwezo wako ukaonyesha skills zako na ability yako unaweza kufanya vizuri kwa sababu tuna mifano umemzungumzia ume Keisha ni mfano wa wadada ambao wameweza kutengeneza uh, yani kuonyesha karisma yake na personality yake vizuri kuna mama Shaima alikuwa mbunge kwa hiyo mimi nadhani ni wao wenyewe tu yani kabla watu hawaja hawajawaonyesha hawaja ile thamani inaanzia kwao kwa ushauri wangu naomba uende kwao zaidi kuliko kwa jamii inayowazunguka kwamba wao wenyewe waji waamini uwezo waliokuwa uliokuwa ndani yao wafanye vitu ambavyo viko positive bila kuogopa ama kuhofia kwa sababu inawezekana na anybody can achieve anything on this world as long as anaweka effort kwenye kwenye hilo kwa sababu wapo wengi kama nilivyosema kina mama Shay I mean kina mama Shayma kina Keisha kuna binti squeeze ana 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 nena na muona recently anaibuka anaitwa Chevawe she is a very good uh, girl ambaye anafanya initiatives nyingi sana so vinawezekana yeah nakushukuru sana kwa muda uh, mimi pia nashukuru uh, kwa opportunity watu wengi wazungumzi uh, hawazungumzi haya mambo na yakizungumzwa basi unakuta ni kuna sababu yalizungumzwa sana wakati wa mauaji lakini naona kama tutaweza kupata platform za kuendelea kuzungumza zaidi itakuwa ni kitu ambacho kitasaidia sana kwenye kutengeneza awareness na kuwafanya watu wakatambua masuala mazima ya albinism. Sisi kama Dazen Selection tunaungana na watu wote wenye albinism Tanzania na tunataka tufahamishe kwamba watu wenye albinism wanafanya kitu ambacho hata sisi wenyewe tunakifanya. Ni mchongo fresh sana kama tukiendelea kuwa support na kuendelea kutambua mchango wao kwenye jamii. Usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel yetu Dazen Selection lakini kutufollow pia kwenye Instagram Dazen Selection.